हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजियो वैली पब्लिक स्कूल दिस इज द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर फर्स्ट सोर्सेज ऑफ फूड ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स वाले फूड को डिस्कस कर लिया था प्लांट सोर्स एज प्लांट प्रोडक्ट एज सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड हमने उसमें वेजिटेबल सेरल्स पर्सेस फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स ऑयल स्पाइसेस शुगर टी एंड कॉफी ये सब कवर कर लिया था हमने कैफीन uh, को भी पढ़ा था क्या होता है अब हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में एनिमल्स प्रोडक्ट एज सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद वॉच डू एनिमल्स ईच को भी डिस्कस करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाए ओके लेट स्टार्ट एनिमल प्रोडक्ट सच एज मीट एग फिश मिल्क चीज कर्ड इटीसी आर इटन एज फूड दीज ए फूड आर रिच इन प्रोटीन देखिए एनिमल्स प्रोडक्ट जो भी होते हैं मीट होते हैं कुछ कुछ एक्स भी होते हैं फिश भी होते हैं मिल्क भी होते हैं चीज होते हैं कर्ड होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं उन्हें हम लोग फूड के रूप में ईट करते हैं ठीक है अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे और ये फूड जो होते हैं वो प्रोटीन में रिच होते हैं आप लोग जानते हैं प्रोटीन का क्यों यूजफुल होता है हम लोग के प्रोटीन बिल्कुल प्रोटीन अब हम लोग प्रोटीन हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसीलिए हमें इन सब एनिमल्स प्रोडक्ट को भी अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा अब चलिए हम लोग एक एक करके मीट के बारे में पढ़ते हैं वी ईट मीट फ्रॉम गोट सेप एंड पॉलिट्रीज लाइक चिकन डक्स हेन टर्की एंड गीज अब हम लोग जो है इंसान है वी आई ह्यूमस हम लोग तो अपने से छोटे जानवर को ईट कर ही सकते हैं तो हम लोग गोट को सिप को और भी पोलिट्रीज एनिमल होते हैं उन्हें ईट करते हैं अब मीट हो गया अब हम लोग एग को मूव करें हेन से गार्ड यूज एज फूड द वर्ल्ड ओवर अब एग का मुर्गी का जो अंडा है वो पूरे वो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है एग के रूप में डक का भी एग खा कोई आ, कुछ लोग खाते हैं अब दे आर इटन एज बॉइल्ड अब एग को हम लोग बॉइल्ड करके खा सकते हैं फ्राइड करके खा सकते हैं पोच करके खा सकते हैं फिर ऑमलेट के रूप में खा सकते हैं दे आर ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज अब हम लोग जो भी एक्स है उनका यूज तो केक और पेस्ट्री में यूज करते हैं अगर आपके पास अगर आपके बगल में बेकरी की शॉप है तो आप अगर उसने पूछोगे कि एग से आप लोग एग वाले केक सेल करते हो तो वो बोलेंगे यस और वेज केक्स तो यस तो वेज केक्स का प्राइस लिटरली वेरी हाई होता है इन कंपेरिजन ऑफ एग वाला केक वेजिटेरियन नॉन वेज केक बिकॉज एग्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया एग्स हमारे यहाँ बहुत कॉमन है इन विंटर सीजन एग्स आर यूजली इचन इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस विंटर सीजन में एग्स जो होते हैं वो हर घर में खाए जाते हैं इन एडिशन टू हेन्स एग द एग्स ऑफ डक एंड गीज आर ऑल्सो इचे और अब मैंने पहले बताया कि डक्स और गीज दोनों के अंडे खाए जाते हैं अब देखिए अब ये तो हो गया एग और मीट की बात अब हम लोग फिश और सी फूड की तरफ मूव करते हैं फिश एंड सी फूड फिशेज आर ऑप्टेन फ्रॉम फ्रेश वाटर एज वेल एज फ्रॉम द सी ऑस्टर स्क्रैब लॉबस्टर फ्रैंक्स एंड सम एलगीज आर पॉपुलर सी फूड फिशेज एंड सी फूड आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड प्रोटीन देखिए प्रोटीन में और आयोडीन में ये दोनों में सी फूड रीच होता है सी फूड क्या क्या हो सकता है जो भी वाटर्स में पाए जाते हैं जैसे कि लॉबेस्टर हो गया ऑस्ट्रेट्स हो गया क्रैप्स हो गया फ्लैम्स हो गया फिशेस हो गया ये सब जो होते हैं ये सब वो वाटर्स वाटर के अंदर रहने वाले सी फूड्स है और ये सब हम लोग भोजन में यूज करते हैं ये सब जहाँ सेल होते हैं उसे हम लोग वेट मार्केट भी कहते हैं और ये जो है ये फूड हमें आयोडीन और प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं 
अब ये हो गया फिश की बात अब हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पे आते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हमें काउज बोफेलोज गोट और सिप से मिलते हैं मिंगलिस काउज एंड बोफेलोज आर रेड फॉर मिल्क अब ज्यादातर मुख्यतः काउज और बेफेलो को हम लोग मिल्क के लिए रेयर करते हैं मिल्क के लिए ही पालते हैं अब मिल्क प्रोवाइड हमें क्या क्या करता है मिल्क प्रोवाइडर्स प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड कैल्शियम अब हम लोग को विटामिन प्रोटीन कैल्शियम फैट्स ये प्रोवाइड कौन करता है ये मिल्क प्रोवाइड करता है और मिल्क जो है मिल्क किस किस में बनाने में यूज होता है कॉटेज चीज मतलब पनीर बटर घी चीज कट खोआ स्वीट्स ये सब बनाने में जो भी है हमारा मिल्क यूज होता है ओके अब हनी हनी जो है हम लोग हनी किसका बाई प्रोडक्ट है यस ऑफ कोर्स बी का बाई प्रोडक्ट है हनी बी का बाई प्रोडक्ट है हनी बी इज प्रोड्यूस्ड बाई सॉरी हनी इज प्रोड्यूस बाई हनी बी फ्रॉम द नेक्चर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर इट इज स्टोर्ड इन बिहाइव हनीज कंटेन शुगर इन मिनरल्स एंड सो मिनजाइम्स इट इज इट इज डाइजेस्ट इट हैज एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टी मेडिसिनल वैल्यूज देयर फोर इट इज यूज टू बी मेक सेवरल आयुर्वेदिक मेडिसिन देखिए हनी जो है हनी भी से एक्सट्रैक्ट होता है हनी भी ही बनाते हैं हनी भी जो है नेक्टर कलेक्ट करके अपने बिहाइव में हनी को क्रिएट करते हैं और जो हनी बीज है वो उनके बिहाइट से ही बनता है और हनी भी शुगर मिनरल्स में इरीच होता है हनी हनी में सिंपल शुगर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स शुगर शुगर मोल्टोज सुक्रोज ये सब का प्रेजेंस होता है हनी बीज जो है उसके एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होते हैं और मेडिकल मेडिकल वैल्यूज भी होते हैं हनी को हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी यूजफुल होता है और हनी से बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन क्रिएट किए जाते हैं हो गया हमारा हनी कम्प्लीट अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स इट अब इस टॉपिक में हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स सॉरी हेट्रोट्रॉप्स में क्योंकि एनिमल्स सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स है एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स नहीं है और उसके बाद हम लोग उसके बाद भावी बोर्स कार्निव ओमनी बोर्स कैलवेंजर और डिकम्पोजर ये सबके बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स मूव आप लोग जानते हो कि हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है हेट्रोट्रॉप्स जो भी दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं आप लोगों ने जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा जूनियर स्टैंडर्ड करने का मतलब मेरा फाइव क्लास था फिफ्थ क्लास और हम लोग हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भी कंज्यूमर्स होते हैं मतलब एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है और ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही इंक्लूडेड है अब हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करने जा रहे हैं उनके ईटिंग हैबिट के अनुसार फर्स्ट टाइप है हर्बी बोर्डस जो कि प्लांट ईटर है एनिमल्स डेट ईट प्लांट्स और दियर पार्ट्स आर कॉल्ड हर्बी बोर्डस और हर्बी बोर्डस एनिमल्स जो भी एनिमल्स प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट के पार्ट्स को ईट करते हैं उन्हें हम लोग हर्बी बोर्डस कहते हैं या फिर हर्बी बोर्डस एनिमल्स कहते हैं एग्जाम्पल काउ के फेलो हॉर्स सीप डियर जिराफ एलिफेंट जेबरा रेबिट स्क्वायर इटीसी ओके अब एडेप्टेशन क्या क्या है एडेप्टेशन ये नया टॉपिक आप में जुड़ रहा है ये तो इससे पहले आपने हर्बी वोर्स कार्डी वोर्स का डिफिनेशन आपने स्टैंडर्ड टू से याद करते आया है अब नया चीज आपने नया थिंग्स एड हो रहा है वो एडेप्टेशन हर्बी वोर्स है मोडिफाइड बॉडी फीचर टू ईट रियर ग्रास एंड फूड हर्बी वोर्स के कुछ फीचर्स है जो कि उनको ईट ग्रास को ईट करने में हेल्प करता है जैसे कि स्क्वायरल्स रैबिट है देखिए इंसिजर्स उनके आगे होते हैं क्योंकि उनको नट और सीड को ईट करना होता है इसलिए किसके आगे होते हैं रैबिट और स्क्वायर काउ के तीथ में इंसिजर्स आगे नहीं होते हैं हॉर्स एंड काउज है फ्रॉन्ट कटिंग एंड ब्रॉड फ्लैट हाई टिप्स टू ग्रीन अब देखिए आपको ग्रास को ईच करने के लिए काउ के तीत होते हैं पूरा स्पेशलाइज होते हैं हिंड तीत फ्रॉन्ट टिप ओके एलिफेंट के पास लार्ज ट्रंक होता है फूड को लिफ्ट करने के लिए अपने माउथ में वो भी प्लांट ईटर है 
और काउस बेफेलोस ये सब जो है ये अपने फूड को बहुत देर तक च्यू कर सकते हैं ओके और जैसे ही इन्होंने च्यू कर दिया हाफ च्यू रखते हैं फिर वो स्टोमक में वो उसको इंटर कर देते हैं वो फिर स्टोमक से रिदमिक रिएक्शन के कारण उनका जो जो स्टोमक और जो भी उनका थ्रोट बना हुआ है वो रिदमिक रिएक्शन के कारण स्प्रिंटर मसल्स उन्हें होते नहीं है स्प्रिंटर मसल्स नया वर्ड है आप लोगों के लिए स्प्रिंटर मसल सिर्फ ह्यूमन बॉडी में होता है जो कि बैक फ्लो को रोकता है फूड के बैक फ्लो को वैसे कुछ काउस में और बफेलोज में कोई फीचर होता नहीं है इसलिए जब चाहे काउस और बफेलोज अपने जो भी हाफ चूड फूड रहता है उसको अपने स्टोमक से अपने माउथ में लाके चूविंग करने लगते हैं जिसको हम लोग कडिंग कहते हैं ठीक है कड अब चूड फूड पार्सली चू फूड को हम लोग कहते हैं कड सी यू डी कड अब हार्वी बोरस के जो आईज होते हैं वो साइड में होते हैं देखिए आप फिगर में देखिए साइड में होते हैं क्योंकि उन्हें ओवर व्यू चाहिए होता है अपने चारों तरफ का अब देखिए आपको यहाँ पे एक बात नहीं बताया गया है ग्रास में सेलुलोज की मात्रा बहुत होती है ग्रास में सेलुलोज की मात्रा बहुत होती है अब ग्रास को डाइजेस्ट करना सब एनिमल्स के लिए इम्पॉसिबल है सब एनिमल्स के लिए पॉसिबल नहीं है इसीलिए हर्बी बोर्स एनिमल्स का स्मॉल इंसेस्टाइल ह्यूमन के कंपेरिटली बहुत ज्यादा लंबा होता है बहुत लॉन्ग होता है ह्यूमन के कंपेयर करने में अगर ह्यूमन और एनिमल्स का कंपेयर किया जाए हर्बी बोर्स एनिमल्स का तो बहुत लॉन्ग होता है हर्बी बोर्स का उन्हें सेलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा इंजाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंजाइम की भी जरूरत पड़ती है ये कुछ एडिशनल फीचर है जो आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं अब हम लोग मूव कर रहे हैं कार्नी बोरस फ्लेश ईटर की तरफ कार्नी बोरस एनिमल्स क्या क्या खाते हैं सब जानता है फ्लेश ईटर आपको पहले से पता है एनिमल डेट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कोल्ड कार्नी और कार्नी एनिमल्स एग्जाम्पल भी आपको पता है लायन टाइगर लियोपर्ट फॉक्स फॉग डॉग लिजार्ड आउल स्नेक इटीसी सब आपको कुछ एडेप्टन बता होना चाहिए जो एडेप्टन जो मोडिफाइड बॉडी पार्ट है उनके ईट करने के लिए एक तो सब सबको पता होगा क्या होगा कि उनका ईट जो होगा वो पॉइंटेड होगा या फिर मतलब केनाइन होगा लायंस एंड टाइगर है एंड पावरफुल जॉज फॉर टीयरिंग द फ्लिश अब अब लायंस और टाइगर्स और जो भी लियो पार्ट है इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जिनसे वो टीयरिंग का काम करते हैं टीयरिंग मतलब फाड़ना टीयरिंग द फ्लेश फ्लेश को फाड़ने का काम करते हैं और उनके जॉ भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं जिनके कारण उनका जो पोजिशन होता है काटते किसी भी चीज को टीयर करते वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है अब स्नेक्स जो है वो स्वेलो कर लेते हैं सीधे घोट जाते हैं सीधे निगल जाते हैं ना कि वो कभी भी च्यू नहीं करते या टीयर नहीं करते हैं दे कैन सोलो अपने मच लार्जर देन देम सर बिकॉज ऑफ मूवेबल लोअर जॉ एंड लार्ज नंबर ऑफ टीथ इन जॉ विच हेल्प देम टू होल्ड प्ले वाय सॉलिंग अब स्नेक्स जो है वो अपने से दो गुने अपने से बहुत बड़े एनिमल्स को भी ईट करने की कैपेसिटी रखता है जो कि वो सीधे डाइजेस्ट कर सीधे इनगल्फ कर लेता है सीधे अंदर रख लेता है और अपने जॉ और जॉ अपने तीथ के द्वारा उसे होल्ड करता है और उसे च्यू करने की और टीयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ईगल्स के पास जो होता है वो पॉइंटेड ब्रीक होता है जो कि उन्हें फ्लेश को टीयरिंग करने में हेल्प करता है चमेलियंस और फ्रॉक्स के पास जो लॉन्ग स्टिकिंग टंग होता है जिससे वो इंसेक्ट को कैरी करते हैं और सार्क के पास छोटे छोटे बहुत सारे सार्क टीथ होते हैं जो कि वो अपना प्रे करते हैं उनके पास बहुत छोटे छोटे टीथ होते हैं अपने लायन स्नेक ईगल चमेलियन फ्रॉग और साफ टीथ ऑफ सार्क के बारे में जाना अब लास्ट बच रहा है आपका ओमनीवर्स कामेंजर और डिकम्पोजर ये दोनों तो लास्ट बच रहे हैं जिन्हें भी हम कवर कर लेते हैं जो कि जो एनिमल्स प्लांट को और फ्लेश दोनों को ईट करता है उसे हम लोग ओमनीवर्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल्स 
क्रो स्पैरो हेन बियर ह्यूमन भी इसी में आते हैं इसका व्यंजन जो भी वो अपना प्रे नहीं करते हैं वो डेड और डेकिंग जो मरे हुए उन्हें खाते हैं उन्हें हम लोग इसका व्यंजन कहते हैं एग्जाम्पल वल्चर जैकाल हाइनर अब डीकम्पोजर फंगी बैक्टेरिया फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे ब्रेक डाउन दियर बॉडीज इंटू सिपलर सब्सटांस दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर जो भी एनिमल्स जो भी प्लांट और एनिमल्स जो भी बैक्टीरिया फंगी डिकम्पोज करके प्लांट या एनिमल्स को ईट करता है उन्हें हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर और डिकम्पोज वो लोग सिंपल सब्सटांस में डिकम्पोज करते हैं हम लोगों ने ये पढ़ लिया हर्बी बोरस कैंडी बोरस उमनी बोरस कावेंजर डिकम्पोजर आपका यहाँ पे ये चैप्टर होता है इन आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है फूड किसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फूड वेराइटी ऑफ फूड इन इंडिया सोर्स ऑफ फूड प्लांट प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू दियर फूड हैबिट अब आप इसके नोट कंप्लीट कर लोगे और एक्सरसाइज भी बना लोगे ओके अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थैंक यू